E depois dos agradecimentos que eu fiz há pouco tempo, eu gostaria de também agradecer a você, telespectador, por sempre estar me acompanhando aqui na TV Metrópole, e agradecer também ao doutor Matheus Chimenez, que já está aqui comigo, e ele vai tirar algumas dúvidas. É, nós recebemos uma, uma ligação de um telespectador que ele, que ele queria saber se ele, ele é deficiente físico. E ele recebe um benefício e ele gostaria de saber se esse benefício será tirado se ele arranjar algum outro tipo de serviço. Mais especificamente de ser motorista de Uber, né? porque ele, ele quer ser motorista de Uber. Eu já, antes de, de apresentá-lo, de dar as boas-vindas, já fui falando qual era o problema, tipo assim, me aproveitando dele mesmo. Mas primeiro seja bem-vindo, viu, doutor Matheus? E já expliquei agora já uma, uma, uma dúvida de um telespectador. E antes que você comece a falar a respeito disso, eu gostaria de dar as boas-vindas e desejar que você fique muito à vontade aqui no nosso programa para poder esclarecer algumas questões a respeito do direito. Eu que agradeço, Sônia, pela, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre aquilo que gostamos de fazer, né? de exercer o direito de, de poder ajudar as pessoas, trazer esclarecimentos, e, na realidade, queria que agradecer sou eu. Obrigada. E, olha, hoje nós vamos começar este bloco. Este bloco, não. Nós vamos começar esta conversa falando sobre um benefício chamado prestação continuada. Então, se você não sabe, não conhece e quer passar a conhecer esse benefício, eu gostaria que o, o doutor Matheus já começasse a falar a respeito desse benefício, para quem é, é, como a pessoa pode conseguir esse benefício. Bom, o BPC Luas, o Benefício de Prestação Continuada, que é o termo correto, Sônia, o Luas, na realidade, é a lei, a Lei Orgânica da Assistência Social. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é que é, de fato, o benefício. Esse benefício ele é um benefício assistencial, é um benefício que visa amparar idosos né, com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência. Deficiência é essa, que o torna incapacitante para exercer o trabalho. Então, eu estou falando de pessoas idosas, 65 anos ou mais, e de pessoas de, com deficiência que não consigam, é, por si só, prover os meios de subsistência. Então, o Estado é, concede esse benefício, claro, quando for requerido. Uma vez requerido e satisfazendo essas condições iniciais, dentre outras que nós iremos falar ao longo do programa, ele vai conseguir esse tipo de benefício. Vale lembrar só um detalhe, que para o BPC Luas, para esse tipo de benefício, o idoso é aquele que tem 65 anos ou mais. Não é a definição de idoso do Estatuto do Idoso. O Estatuto de Idoso é de 60 anos uh, uh, para cima. Então, quem tem 61 anos para o Estatuto de, do Idoso é considerado idoso. Para fins de benefício de prestação continuada, não. De 65 anos em diante. E esse benefício, então, seria para... Mas aí o idoso, a partir de 65 anos, já está aposentado, não é? é se ele estiver aposentado, hum. se ele estiver aposentado, ele não pode requerer o benefício luz. A gente tem que entender só um, uma situação, porque esse tipo de benefício é para aqueles que nunca contribuíram. Ou, se em algum momento da vida contribuíram na, para a Previdência, não atingiram o perfil de aposentadoria. Então, são pessoas que têm 65 anos, 66, enfim que está passando por uma situação de necessidade e que não tem amparo. Nessa circunstância, ele pode pleitear o benefício. Se ele estiver trabalhando, se ele receber já algum benefício, não pode pedir o BPC Loas, de jeito algum. Demora para conseguir esse benefício depois da entrada? Quanto à questão de tempo, é, é feito o agendamento junto ao site, tanto por telefone quanto ao site da, da Previdência, certo? Feito o agendamento... E aí vai depender um pouco da, das agências. Então, essa questão do tempo vai depender um pouco de como está a demanda. Então, é possível que no agendamento de hoje, no site de hoje, só tenha daqui a dois meses. Aí vai demorar esse tempo. Mas após a, 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 a entrega de documentação na agência, em regra, se tem uma, uma espécie de perícia para quem é deficiente, né, né, para idoso não precisa comprovar nenhum tipo de, de problema físico, só para o deficiente. E também há uma, há uma avaliação socioeconômica. Então, é, normalmente, é para se ir, alguém do INSS visitar a instalação, as, a casa do, do requerente. Para constatar, né? Para constatar a necessidade. E também, é, o, o, esse tipo de benefício, Sônia, ele requer um fator econômico. É necessário que o quê? Que a renda per capita familiar seja inferior a um quarto do salário mínimo. Então, 
se eu estou numa, numa casa com três pessoas, uma delas já recebe um salário mínimo, a renda per capita já é superior a um quarto. Então, o fator econômico ele não é atingido. Então, a pessoa não pode requerer esse benefício. Então, além de ser um idoso, 65 anos ou mais, ou uma pessoa portadora de deficiência incapacitante para o trabalho, é necessário também satisfazer esse, esse critério econômico, qual seja um quarto, a renda per capita deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. Nossa, eu pensei que era eles iam avaliar a pessoa só, só a pessoa. Tipo, tem mais de uma pessoa na residência que também necessite desse benefício, então não está cortado. Nem adianta ir atrás que não vai conseguir. Há uma exceção. Se tiver um que tem, o outro não pode receber. Há uma exceção. Opa, então vamos Se lá. Se uma pessoa já tem o BPC Luoso, por exemplo, uhum. e outra pessoa vai requerer, se tiver mais de quatro pessoas, a renda aí é inferior a um quarto do salário. Também, se for idoso, se uma das pessoas que conseguiram for um idoso, o idoso ele não vai entrar no cômputo, no cálculo dessa renda familiar, porque o Estatuto do Idoso veda isso. Então, se já tem um idoso que tem esse benefício, ele não entra. Para todos os efeitos, é como se ele não recebesse. Então, a outra pessoa que vai pleitear, não, não, não se pode contar com o benefício do idoso. Então, é possível das pessoas então, é possível, ter o benefício. Então, é possível. Agora, quando você fala de incapacidade, você falou que a pessoa que não tenha condições realmente de, de, de exercer uma atividade profissional e tal, tal mas, assim, especificamente, para quem está em casa, o que é que você define como incapacidade ou deficiência? Pronto. São... Assim, de uma forma mais, mais simples, mais Bom, clara. São termos distintos. Não é? É, a lei, para fins de benefício, ele pede, aliás, ela exige que seja incapacitante. Porque existem deficiências que elas não são incapacitantes para o trabalho. É alguém que tem uma, que tem uma, uma, uma mobilidade reduzida. Não é? Alguém que, que tem uma, uma dificuldade física, uh, nasceu com alguma deficiência. Algumas dessas deficiências, por si só, não impede a vida laboral, não impede que haja é, é, a prestação de um trabalho. Então, em regra para essas pessoas, o BPC Luas é, é indevido. Não, não, se pode, não, não se faz esse requisito. O que é necessário é que seja incapacitante, haja uma incapacidade para o trabalho. Então, é, inclusive essa incapacidade pode ser temporária. Alguém que sofreu algum acidente, alguém que está que, uh, sofrendo de uma doença curável, por exemplo, mas que naquele momento não está podendo, não está podendo trabalhar. Naquele momento ela é completamente incapacitada para o trabalho. E quem vai dizer isso? Um laudo médico. Então, uma pessoa tem uma determinada doença, adquiriu uma determinada doença ou é, uma deficiência, o médico vai laudar, informando que aquela pessoa está, naquele momento, incapacitada para o trabalho. Apesar de, apesar de ter esse laudo médico, é necessário sempre uma perícia do INSS para que seja convalidada, digamos assim, essa, essa documentação. E aí recebe por um certo período que ele pré-determina. O BPC Luas, ele, a, a, ao ser adquirido, de dois em dois anos vai, vai se ter uma, uma revisão, uhum. para ver se as condições elas permanecem as mesmas. Então, é, é, é só imaginar que, de repente, uma pessoa que está incapacitada para o trabalho recebe o benefício, mas um ano e meio depois as condições de incapacidade desapareceram. Então, a pessoa está perfeitamente apta ao trabalho, então o benefício ele vai ser sustado, ele vai ser cancelado. Exatamente. Isso quer dizer, então, em poucas palavras, trocando em miúdos, que quem exerce alguma atividade profissional, mas que seja um deficiente e tal, não tem direito a esse tipo de benefício. A esse benefício, não. Porque tem condições de Porque trabalhar. Porque tem condições de trabalho. É, é, trocador de ônibus, por exemplo, um trocador de ônibus, que tem uma, uma deficiência nas pernas, uhum. por exemplo. Claro que a vida para ele é mais difícil. Ele pode, ter, pode pedir algum outro tipo de, de benefício, mas o BPC Luas, não. O BPC Luas, ele não, não é, é para aquelas pessoas que não conseguem trabalhar, aquelas pessoas que não conseguem produzir. Tanto é que é impossível eu ter esse benefício e somar esse benefício a alguma outra atividade produtiva. Então, eu só posso fazer isso. A única exceção é para menor aprendiz. Para quem é menor aprendiz, eu tenho um benefício de prestação continuada e eu posso ser, ao mesmo tempo, menor aprendiz. Isso durante dois anos. Eu posso receber concomitantemente, ao mesmo tempo. Mas passou esses dois anos, o BPC ele vai ser cancelado. É, então, eu acho que a dúvida do nosso telespectador já foi respondida, já que ele recebe o benefício e gostaria de ser motorista de Uber, é. a não ser que esteja na, na informalidade. É, 
Porque tem muita gente que está, né, gente? Não adianta a gente dizer que não, porque tem gente que está, muita gente que trabalha e, e, e é na informalidade, então, de repente, pode estar recebendo esse benefício. E, eu acho que o doutor fica meio assim, porque não é para ser assim, né? Você está na informalidade, mas a gente sabe que isso acontece. Se não for na informalidade, não pode. Não pode. Na realidade, se, se entende que se pode se pode é, 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 exercer essa atividade de dirigir, de conduzir pessoas, se há essa possibilidade, se há essa, essa, esse viés, digamos assim, para, para o nosso telespectador, é porque a Previdência vai entender que ele tem condições de trabalho. Se ele tem condições de trabalho, porque ser motorista é um trabalho, é, ele não tem necessidade de pedir assistência. Uhum. Então, é, é exclusivo. Perdão, é excludente. Né? É, excludente. é excludente okay. queria... Eu gostaria de agradecer a sua participação O programa é um programa que não é tão longo Então não dá para a gente se estender Sim. muito na conversa Infelizmente Mas gostaria de poder contar com a sua participação Quando surgir, surgirem dúvidas dos nossos telespectadores A respeito do direito Sim. Muita Estamos gente pergunta, muita gente quer saber e, a gente... e realmente não é tão fácil assim a gente conseguir um profissional capacitado para responder assim numa entrevista e tal, até porque tem certas coisas, ninguém é máquina para saber tudo, então tem certas coisas que a pessoa não, essa área e realmente existe a especialidade, né? Sim. Qual é a sua especialidade no direito? Nós nós atuamos lá no escritório na área é. civil, família, trabalhista, previdenciário. A minha especialidade, nós atuamos é, é, especificamente trabalhista previdenciário. É vasta outras, essa área, né? É, é vasta, é vasta. Muita coisa. É, é, as outras áreas também atuamos, mas em termos de especialidade mesmo, de, de especialização, essas duas áreas, né? trabalhista e previdenciário. É muito bom a gente saber, e eu gostaria que você deixasse o seu contato, ou o contato do escritório, para as pessoas tirarem mais dúvidas. Sim. De repente, estão com algum tipo de problema e estão precisando resolver esse problema, e pode ser que agora eles estão encontrado a solução. Por favor, uhum. passe o telefone de contato, pessoal. Pronto, de nosso escritório se chama M. Ximenes Advocacia, certo? eu sou o sócio-proprietário dele. Uh, o telefone de contato é 3039-4079, e nesse número fala com a minha secretária, que é a Ana Paula, e também o número uh, 8637-8336. 9637-8336. Gostaria de, de agradecer a sua participação, poder Isso. contar com você mais vezes aqui no nosso programa. Eu estive conversando com o doutor Matheus Chimenez, estou me despedindo agora, é, agradecendo muito mais uma vez, esperando contar, repito, com a sua participação em, em outras oportunidades. Fica comigo que nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí.